ولقد آتينا داوود وسليمان علما এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি দিয়েছি আমার নবী দাউদকে এবং সোলাইমানকে এলেম আপনারা জানেন কি না আমি জানি না দাউদ আল ইসলাম এবং সোলাইমান আল ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক কি এটা কি আপনারা জানেন জি ওনারা দুজন পিতা পুত্র বাপ বেটা দাউদুল ইসলাম বাপ সুলেমান ইসলাম বেটা আল্লাহ পাক বলেন ইনারা দুজন বাপ বেটাকে আমি এলেম দিয়েছি আমি কি দিয়েছি এলেম দিয়েছি দাউদুল ইসলাম এবং সুলেমান আল ইসলামের পূর্বের কোন নবীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক আমি তাদেরকে এলেম দিয়েছি এই কথা বলেন নাই এখানে একটা মজার বিষয় আছে প্রথম কথা হইল এই এলেম শব্দটাকে আমরা অনুবাদ করি জ্ঞান দিয়া এলেম অর্থ জ্ঞান তার প্রমাণ হইল আমরা বিভিন্ন হাইস্কুলের গেইটে বিভিন্ন কলেজের গেইটে লিখে রাখি বাংলায় দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো আল হাদিস চীন দেশে যাইয়া হইলেও জ্ঞান অর্জন কর আল হাদিস আপনারা দেখছেন কিনা আমি জানি না আমি দেখছি কলেজের গেইটে হাইস্কুলের গেইটে ভাই হাদিস এই কথাটা ঠিক হ্যাঁ কিন্তু আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব রসুল আকম সাল্লাহ ইসলামের মাতৃভাষা কি ছিল আরবি তো নবীজির জবান থেকে হাদিসগুলা বাহির হয়েছে কোন ভাষায় আরবি তা আপনি কলেজের গেইটে হাইস্কুলের গেইটে আল হাদিস বলিয়া যে কথাটা লিখলেন এটা বাংলায় নি লিখছেন না আরবিতে লিখছেন বাংলায় তো নবীজির জবান থেকে কি এই বাংলা বাইর ছিল তাহলে এই বাংলা কথাটার আরবি কি রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসালাম এরশাদ করেন উৎলবুল ইলমা মিনাল মাহাদে ইলাল লাহাদ এটা হইল অরিজিনাল হাদিস আর আপনারা যেটা লিখছেন আল হাদিস কইয়া সেটা হলো এই হাদিসের বাংলা অনুবাদ বাংলা অনুবাদ তা এখন অনুবাদ লিখতে যাই আপনারা কি লিখলেন দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর কিন্তু নবীজি বলছেন উৎলবুল ইলমা তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ করো মিনাল মাহাদে ইলাল লাহাদ আমি আপনারা যেভাবে বলছেন এইভাবে বলতেছি মিনাল মাহাদে ইলাল্লাহ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এখন আমি আপনাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করি যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেইটে আপনারা এই কথাটা লিখছেন ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি নামাজের মধ্যে যে আপনারা তাসাহুত পড়েন এটা শিখায় নামাজের মধ্যে যে দোয়ায় কোন পড়েন এটা শিখায় জানাজার নামাজের মধ্যে যেই দোয়াটা পড়েন এটা কি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখায় জি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি গোসলের মধ্যে কয়ফরস শিখায় অজুর মধ্যে কয়ফরস শিখায় নামাজের বাহিরে এবং ভিতরে কয়ফরস শিখায় নামাজের মধ্যে কি কি কারণে সোহসাইজ দা ওয়াজিব হয় ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি এটা শিখায় তাহলে কি শিখায় শরীফ শরীফের গল্প হজরত দাউদ আল ইসলাম এবং সোলাইমান আল ইসলামকে আল্লাহ পাক যে এলেম দান করছেন সেই এলেমটা কোন এলেম পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোটা যুগটা তিন ভাগে বিভক্ত কিচ্ছা কাহিনি কইয়ের না তফসির করতেছি আমার কথা কয় না কিচ্ছা কাহিনি নিয়ে করতেছি না তফসির তফসির শোনার মজাই আলাদা তফসির সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস মাহফিল এটার নাম কি তফসির উল কোরআন মাহফিল পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোটা যুগটা তিন ভাগে বিভক্ত কয়বাগ এক ভাগের নাম জমানায় হিসিয়ত আর এক ভাগের নাম জমানায় জজবাতিয়ত আর এক ভাগের নাম জমানায় আকলিয়ত 
মাদ্রাসার তালবারা নোট করলে ফায়দা হবে জীবনভর তালাশ করিও ফাইবা না যে হয়তো এমন তালবাও থাকতে পারে পৃথিবীর সূচনা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত গোটা যুগটা কয় ভাগে বিভক্ত তিন ভাগ এখন যে পরিভাষা আমি আপনাদের সামনে বললাম এটা ইসলামী সায়েন্সের পরিভাষা বাংলায় বুঝেন বাংলায় জমনায় হেসিয়ত অনুভূতির যুগ অনুভূতির যুগ জমনায় জজবাতিয়ত অনুপ্রেরণার যুগ জমনায় আকলিয়ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যুগ এই পর্যন্ত কথা বুঝছেন আমার বেহরা দোস্ত হাবাব আল্লাহ পাক পৃথিবীর শুরু লগ্নে যে কতগুলা মানুষ বানাইছিলেন এই মানুষগুলা প্রার্থিব জীবন পরিচালনা করার জন্য তাদের হাতিয়ার ছিল শুধুমাত্র অনুভূতির মেশিনগুলা অনুভূতির মেশিনগুলা একজন মানুষের মধ্যে অনুভূতির মেশিন কয়টা জানেননি হ্যাঁ ইসলামী ফিলোসফির ইসলামী দর্শনের পরিভাষায় এগুলাকে হাওয়া আসছে খামসা বলে যেটাকে বাংলায় বলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় একটা মানুষের কাছে অনুভূতির মেশিন ফাঁসটা কয়টা ফাঁসটা এক নম্বর চোখ দুই নম্বর কান তিন নম্বর নাক চার নম্বর জিব্যা পাঁচ নম্বর ত্বক চামড়া এই ফাঁসটা হলো অনুভূতির মেশিন কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনেন মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে এই জ্ঞানটা কিসের দ্বারা অর্জন করে কোথায় অর্জন করে কিভাবে অর্জন করে প্রত্যেকটা মানুষ জন্মগ্রহণের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত অজ্ঞ থাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কি থাকে অজ্ঞ থাকে কারণ তার জ্ঞান আহরণের মেশিনটা ইনএক্টিভ থাকে অ্যাক্টিভ থাকে না আমার বেহরা দোস্ত আবাব এই জ্ঞান আহরণের মেশিনটা মেমোরি কার্ড কি মেমোরি কার্ড একজন মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন জন্মের পর থেকে মেমোরি কার্ড বসাইয়া দে এই মেমোরি কার্ড কি জানেন মাথার ভিতরে যে মগজ থাকে মগজ এটা মেমোরি কার্ড মগজ এটা কি মেমোরি কার্ড এই মেমোরি কার্ডকে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সচল করে না একটা মানুষের বাচ্চার যেদিন পাঁচ বৎসর বয়স শেষ হয় ছয় বৎসরের প্রথম দিন শুরু হয় সেই থেকে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন মেমোরি কার্ড এটাকে সচল করে দে অ্যাক্টিভ করে দে তো অ্যাক্টিভ হইলে কি হয় আমার বেহরা দোস্ত আবাব তিন বৎসরের বাচ্চাটাও চোখে দেখে চার বৎসরের বাচ্চাটাও চোখে দেখে কিন্তু এই চোখে দেখাটা শুধু দেখা পর্যন্ত সীমিত এর বাইরে কিছু হয় না কিন্তু পাঁচ বৎসর শেষ ছয় বৎসর শুরু এই বাচ্চাটায় চোখে যেটা দেখে এটা দেখা পর্যন্ত শেষ নয় চোখে যেটা দেখে সেটাকে তার মেমোরি কার্ডে ক্যাস করি টানি লয় ক্যাস করি কি করে টানি লয় ও ভাইরা দোস্ত হবাব এই যে আপনারা মেমোরি কার্ড ব্যবহার করেন এই মেমোরি কার্ড এর মধ্যে ডবল অ্যাকশন আছে ডবল অ্যাকশন কি ক্যামেরা দিই ছবি একটা ক্যাশ করছেন মেমোরি কার্ডের মধ্যে এটার আক্সে সুরত আসে গেছে আক্সে সুরত কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তালাশ করলে ছবি এটা নাই মেমোরির মধ্যে কারণটা কি ছবি ক্যাশ করছে আপনাকে দেখাইছে শো করছে কিন্তু এটা ডিলেট হয়ে গেছে সেভ হয় নাই কেন আপনি সেভ করতে হবে আপনি অথবা প্রাথমিক পর্যায়ে সেভ করার অপশনটাকে ওকে করে রাখতে হবে তখন যাইয়া ক্যামেরা দিয়া যে ছবি ক্যাচ করবেন সেটা মেমোরির মধ্যে সেভ হবে এই সেভ হওয়া ছবিটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজে ডিলেট না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ডিলেট হবে না আল্লাহ ভাগ্রবুল আলমিন প্রত্যেকটা মানুষের মাথার মধ্যে মগজ নামে যে মেমোরি কার্ড বসাইছেন এটার মধ্যে ডবল অ্যাকশন দিয়ে রাখছেন কি ডবল অ্যাকশন চোখে যেটা দেখে এটাকে কেস করে কানে যেটা শোনে এটাকে কেস করে নাক দিয়া যেটা গ্রান নে এটাকে কেস করে জিব্বার দ্বারা যেটা স্বাদ অস্বাদ উপলব্ধি করে এটাকে কেস করে আমার বেহরা দোস্ত আবাব 
ত্বকের উপর কোনো একটা জিনিস পড়লে এটা ঠান্ডা না গরম আরাম আরামদায়ক না ব্যথাদায়ক এটাকে ক্যাস করে ক্যাস করি এটাকে সাথে সাথে আবার সেভ করে আমার বেরা দোস্ত আবাব এই সেভ করার কারণে আল্লাহ আকবর সাত বৎসর বয়সে আপনি আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর থেকে আপনার বাবার হাত দরিয়া দরিয়া বৈরাগী বাজারে আসতেছেন পায়ে হাঁটি ওই মাঝখানে উঁচা একটা ব্রিজ আছে আরেক দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাঁটার কারণে ব্রিজের কোনার সাথে উষ্টা খাইয়া আপনার নুখটা উল্টে গেছিল এই নুখটা ফসিয়া শেষ পর্যন্ত নুখটা চলে গেছে ভিতর দিক থেকে নতুন আর একটা নখ গজাইয়া উঠছে আমার ভাইয়েরা আব্বার হাত দরিয়া দরিয়া আসার সময় বৈরাগী বাজারে এই ঘটনাটা ঘটছিল এরপরে সাত বছর বয়সের ঘটনা আপনার বয়স হল সত্তর বছর আব্বা তো কবে মরি কবরে চলে গেছে আব্বা তো আর দুনিয়াতে নাই আপনি সত্তর বছর বয়সে সেই আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর থেকে হাঁটি আবার বৈরাগী বাজারে আসতেছেন ওই ব্রিজের গোড়ায় আসলে এই কথাটা আপনার মনে পড়ে সাত বছর বয়সে এখানে আমার নুখটা উল্টাই ছিল কেন মনে পড়ে কেমনে মনে পড়ে আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলমিন ওই আপনার মেমোরি কার্ডের মধ্যে ডবল অ্যাকশন দিয়ে রয়েছে এটারে মেমোরি সেভ করছে আল্লাহ আকবর এই সেভ করার কারণে সত্তর বছর বয়সে এই ঘটনাটা আপনার মনে পড়ে যদি মেমোরির মধ্যে সেভ না থাকতো তাহলে এই ঘটনা সত্তর বছর বয়সে আপনার মনে পড়তো না কথা বুঝছেন না বুঝেন নাই আমার বেয়েরা দোস্ত আবাব আল্লাহ আকবর এই মগজ এটার ইসলামী সায়েন্সের পরিভাষার কয়েকটা নাম আছে একটা নাম হইল কৌয়াতে মুদ্রেখা একটা নাম কৌয়াতে মুদ্রেখা একটার নাম একটা নাম কৌয়াতে আ কেলা সবগুলার মোটামুটি অর্থ হইল জ্ঞান আহরণের মেশিন জ্ঞান আহরণের মেশিন এখন এই মেশিনে জ্ঞান আহরণ করে কার মাধ্যমে ফাঁস জনের মাধ্যমে এই ফাঁস জনের নাম হাওয়া আসছে খামসা অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় এহসাসের মেশিন অনুভূতির মেশিন পৃথিবীর সূচনা লগ্নে আল্লাহ যেই মানুষগুলা তৈরি করছিলেন ওই মানুষগুলা প্রার্থিব জীবন পরিচালনা করার জন্য মাধ্যম ছিল এই ফাঁসটা ইন্দ্রিয় হ্যাসের হ্যাসের মেশিন অনুভূতির মেশিন এর বাহিরে আর কোনো মেশিন তাদের কাছে ছিল না বুঝছেন না বুঝেন নেই জি দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করার জন্য এই ফাঁসটা জিনিসের সাহায্য পাইত তারা চোখে তাদেরকে সাহায্য করত কানে তাদেরকে সাহায্য করত আমার ভাই রান্নাকে সাহায্য করত জিব্বাই সাহায্য করত ত্বকে সাহায্য করত এইভাবে অনেক দিন চলিতেছে হাজার 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 লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় দুনিয়ার জীবন যাপন করে কিছুদিন যাওয়ার পরে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন দুনিয়ার মানুষদের প্রার্থিব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফাঁসটা মেশিনের সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত করে দিয়েছেন সেইটাকে বলা হয় জজবা সেটাকে বলা হয় কি জজবা জজবার বাংলা কি বলেন তো আমার বেহরা দোস্ত আবাব জজবার বাংলা হইল প্রেরণা জজ জজবার বাংলা হইল অনুপ্রেরণা এখনের দুনিয়ার মানুষ ওই সময়ের দুনিয়াতে যে মানুষগুলা জীবনযাপনরত ছিল তারা প্রার্থিব জীবন পরিচালনা করার জন্য ছয়টা মেশিন ছিল ছয়টা ফাঁসটা ইন্দ্রিয় আর একটা কৌয়াতে যা জেবা আমার বেহরা দোস্ত আবাব ফাঁসটা ইন্দ্রিয়ের সাথে আর একটা জিনিসের সহযোগিতা তারা পাইত সেটার নাম হলো অনুপ্রেরণা প্রথম যুগটার নাম জমানায় হিসিয়ত অনুভূতির যুগ দ্বিতীয় যুগটার নাম জমানায় জজবাতিয়ত অনুপ্রেরণার যুগ এই অনুপ্রেরণার যুগটা কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে কিছুদিন মানে কত হাজার হাজার বৎসর হাজার হাজার বৎসর এই হাজার হাজার বৎসর দুনিয়ার মানুষেরা পাঁচটা ইন্দ্রিয় আর অনুপ্রেরণা এই ছয়টা জিনিসের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করত এর বেশি কিছু তারা জানত না হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন এই ছয়টা মাধ্যমের সাথে আরেকটা জিনিসকে যুক্ত করছেন সেই জিনিসটার নাম জ্ঞান ও বিজ্ঞান সেই জিনিসটার নাম কি জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
এখন এর দুনিয়ার মানুষেরা যখন থেকে দুনিয়াত জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে পদার্পণ করছে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন মানুষের প্রাপ্তিব জীবন পরিচালনা করার জন্য মাধ্যম হিসাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে যুক্ত করছেন তখন থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যুগ শুরু হয়েছে এইবার মানুষ শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় নয় শুধু অনুপ্রেরণার সহযোগিতায় নয় বরং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহযোগিতায় দুনিয়ার জীবন যাপন করে আমার বেহরা দোস্ত আবাব দুনিয়াকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পদার্পণ করার জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন যেই জ্ঞান আসমান থেকে না জেল করছেন এই জ্ঞান ইনারা বাপ বেটা দুইজনকে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন বলছেন কথা বুঝছেন না বুঝেন নাই আমার ভেইরা দুস্থ হবাব যেই এলেন আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন দাউদ আল ইসলাম এবং সোলেম আল ইসলামকে দিছেন সেটা হ্যাঁ লন্ডনের অক্সফোর্ডের জ্ঞান না সেটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্ঞান না সেটা রবি ঠাকুরের জ্ঞান না সেটা আরশে আজিমের জ্ঞান অহির জ্ঞান আল্লাহ ফাকের জ্ঞান এই জ্ঞানের মাধ্যমে এই আলমের মাধ্যমে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন পৃথিবীকে এক দাপ আগাইয়া দিয়েছেন প্রথমে পৃথিবী ছিল অনুভূতির পৃথিবী তারপরে পৃথিবী ছিল অনুপ্রেরণার পৃথিবী তারপরে পৃথিবীকে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন এক দাপ আগাইয়া পৃথিবীকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দাপে উন্নীত করে দিয়েছেন এখন পৃথিবীর মানুষ আস্তে আস্তে জ্ঞান বিজ্ঞান বুঝতে শুরু করছে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করতে শুরু করছে আস্তে আস্তে পৃথিবীর মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান একজনে আরেক জনজনকে শিখানোর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করছে এই হল সেই আলেম আরেকটা কথা কই আমার বেহরা দোস্ত আবাব আল্লাহ ফাক তো দাউদ আল ইসলামকে এবং ওনার বেটা সোলেম আল্লাহ ইসলামকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন যেগুলার বর্ণনা একটু পরে আপনারা জানতে পারবেন শুনতে পারবেন অনেক নিয়ামত দিয়েছেন হজরতে দাউদ আল ইসলামকে এবং সোলেম আল্লাহ ইসলামকে কিন্তু অন্য কোনো নিয়ামতের কথা তো বলেন নাই অন্য কোনো আল্লাহ আকবর আল্লাহ ফাকের ফজল আর করমের কথা বলেন নাই বলছেন অ্যালেমের কথা অ্যালেমের কথা ওয়ালাকাত আতাই না দাউদ আবা সোলাইমান আলমা এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি দাউদ এবং সোলাইমান ওনারা বাপ বেটাকে অ্যালেম দান করেছি এই কথাটা কেন বলছে জানেন সারা দুনিয়ার মধ্যে মানুষের উপরে আল্লাহ ফাকের যত অনুগ্রহ আছে মানুষের উপরে আল্লাহ ফাকের যত নিয়ামত আছে মানুষের উপরে আল্লাহ ফাকের যত রহমত আছে সমস্ত নিয়ামতের থেকে সমস্ত অনুগ্রহ থেকে এমন কি দুনিয়ার মানুষ যেগুলাকে সম্পদ মনে করে যেগুলাকে ধন মনে করে আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে বুঝাইতে চায় দুনিয়ার মানুষেরা সমস্ত নিয়ামতের থেকে উত্তম নিয়ামত হলো অ্যালেম সমস্ত ধনের থেকে উত্তম উত্তম ধন হইল অ্যালেম সমস্ত সম্পদের থেকে উত্তম সম্পদ হইল অ্যালেম ও দোস্ত আহাবাবেরা একজন আলেমের কাছে বিয়ানীবাজারে দু চারটা দোকান নাই মাঠে দু চার বিঘা জমিন নাই একজন আলেমের কাছে কিন্তু উনি একজন শাইফুল হাদিস উনি একজন মহাদ্দেশ উনি একজন মুফতি কোর আনে করিমের আয়াতগুলার তোর জমা বুঝে জানে সেই অনুযায়ী আমল করতে পারে আল্লাহ কয় দুনিয়ার মানুষেরা সারা দুনিয়ার দনি আল্লাহ আকবর কুটিপতিরা শিল্পপতিরা যদি একত্রিত হইয়া যাও ওই একজন আলেমের আঙ্গুলের সমান হইবে না কারণ কি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যেটা সেটা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ধন যেটা সেটা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান নিয়ামত যেটা সেটা তার কাছে তুমি ধনী হইতে পারো তুমি শিল্পপতি হইতে পারো তুমি কোটিপতি হইতে পারো কিন্তু কোরআনের অ্যালেম তোমার কাছে নাই আর অ্যালেমই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত সর্বশ্রেষ্ঠ এই কথাটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে আর সাত করছেন আল্লাহ আকবর মনোযোগ আসেনি এখন দুজন যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নিয়ামতটা পাইল কিসের নিয়ামত অ্যালেমের নিয়ামত ও ভাই আপনারা তো দুনিয়ার নিয়ামত পাইলে শোকর আদায় করেন হ্যাঁ এত বছর পর্যন্ত সন্তান হয় না এখন আল্লাহ ভাগ একটা সন্তানের বাবা বানাইছি আলহামদুলিল্লাহ এত বছর পর্যন্ত গরিব ছিলাম ছেলে একটা কোনো রকম লন্ডন যাইয়া ইটালি যাইয়া এখন বৈরাগী বাজারের হ্যাঁ বিলের ভিতরে জমিন কিনি তালাই ফেলতেছে আলহামদুলিল্লাহ বিয়ানী বাজারের দোকান তিনটা নিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ 
আমার ভোলাটা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নির্বাচন হয়েছে পৌরসভার কমিশনার নির্বাচন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এগুলা ফাইলে আপনারা আলহামদুলিল্লাহ বলেন কিন্তু ও খরবি নিয়ামত যেগুলা এই নিয়ামতগুলা প্রাপ্তির পরে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি না আমার ভাইরা দোস্ত আবাব বৈরাগ বিয়াজার মাদ্রাসায় আপনার একটা ছেলেরে ভর্তি করাইছেন তিন বছর আগে তিন বছর পড়ার পরে আপনার ছেলেটা হিপস শেষ করছে হিপস শেষ করছে কোরআন শরীফ তিরিশ পাড়া মুখস্থ করে শেষ করছে যাইয়া আপনাকে বলছি আব্বা আমি হেফজের সবক শেষ করছি এখন আল্লাহর রহমতে আমি কোরআনে হাফেজ তখন খুশিতে আপনি আটখানা হইয়া যাওয়ার দরকার ছিল আপনার মুখ থেকে বাইর হওয়ার দরকার ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমার বেরা দোস্ত আবাব আমাদের দেশে কোরআনের প্রতি মূল্যায়ন না ব্যক্তিগতভাবে আছে না পারিবারিকভাবে আছে না রাষ্ট্রীয়ভাবে আছে একটা ছেলে একশো একশো দশ একশো বিশ একশো তিরিশটা দেশের প্রতিযোগীর সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ করে এক নম্বর হইয়া বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে আসে আমাদের দেশের পক্ষ থেকে ওই লোকটাকে ওই পরিমাণ সংবর্ধনা দেয়া হয় না ওই পরিমাণ সম্মাননা প্রদর্শন করা হয় না যেই পরিমাণ একটা ক্রিকেটার বিদেশের থেকে ক্রিকেট খেলে আসলে একটা ফুটবল প্লেয়ার ফুটবল খেলে আসলে সরকার বাহাদুর তাকে যেই পরিমাণ সম্মাননা দে যেই পরিমাণ সংবর্ধনা দে ওই কোরআনের বি প্রতিযোগিতা বিজয়ী হাফ এর ছেলেটাকে সেই পরিমাণ সম্মাননা দেয়া হয় না আলহামদুলিল্লাহ পরের কথা তো দূরে থাক আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আমি যখন আমার নবী দাউদকে আমার নবী সোলাইমানকে দোনজনকে এলেম দিয়া ভূষিত করছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত দিয়া যখন তাদেরকে ভূষিত করছি দোনজনে বলল কি মুজাক্কারে গায়েব তসনিয়া মুজাক্কারে গায়েব বাপ বেটা দোনজন বলল কি বলল আলহামদুলিল্লাহ কি বলছে আলহামদুলিল্লাহ এ আলহামদুলিল্লাহ এটা শোকরের বাণী তো এটা কিসের বাণী শোকরের বাণী আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন লাইন সাকার তুমলাম ইতরামি কর অহংকার কর আমি নেয়ামত তোমার থেকে চিনাই আনিমু এই কারণেই তো দেখেন না আজকে ফুলের মালা জুটলে ফরের দিন জুতার মালা জুটে আজকে ফদ আছে আগামী বার নাই আজকে ক্ষমতা আছে আগামী কাল আগামী কাল নাই কারণটা কি আমি নেয়ামত পাইয়া শোকর আদায় করি নাই ইত্রামি করছি এই জন্য ফরের বার আর নেয়ামত রয় নাই আল্লাহ সিনাই আনিছে কথা বুঝেন নাই আল্লাহ আকবর হজরত দাউদুল ইসলাম সুলেমানুল ইসলাম দোনো জনে কয় ওয়াকালা আলহামদুলিল্লাহ ওই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা অনেক মানুষের উপরে বহু মানুষের উপরে মিনাল মিনিন ইমানদার বান্দাদের মধ্যে থেকে ও বেরা দোস্ত আবাব কি বুঝাইল আল্লাহ ফাকুল আলমিন তাহলে ইমানদার হওয়া এক কথা আলেম হওয়া আর এক কথা কথা বুঝছেন না বুঝেন নাই ইমানদার হওয়া এক কথা আলেম হওয়া আর এক কথা মিন আর আলেম দোনোটার মধ্যে কোন নেসবত নেসবতে অমম খুসুস মতলব এটা আপনারা বুঝবেন না এটা ইসলামী সায়েন্সের একটা বিধান বললাম নেসবতে অমম খুসুস মতলব যত মোমেন সব মোমেন আলেম না কিন্তু যত আলেম সব আলেম মোমেন সব আলেম মোমেন মোমেন হওয়া ছাড়া আলেম হইতে পারে না কিন্তু মোমেন হওয়ার জন্য আলেম হওয়া জরুরি না আমার বেহরা দোস্ত আবাব ইমানদার হইতে পারে আলেম না হইয়া কিন্তু আলেম হইতে পারে না ইমানদার না হইয়া আল্লাহ ফকরবুল আলমিন বলেন যখন আমি দাউদ এবং সোলেমান কে আলেম দান করলাম বাপ বেটা দুজন আমার শোকর আদায় করলো আলহামদুলিল্লাহ বলিয়া 
আরো কি বলল আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে ফজিলত দিয়েছেন আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন অনেক অনেক মানুষের উপরে লফাকের ইমানদার বান্দা সমূহের মধ্যস্থ থেকে এই জন্য আমি বলবো ও মাদ্রাসায় পড়ু আর তালবা বাইরা আমার এখানে তালবা আছে না নাই হ্যাঁ আমার তালবা বাইরা মন খারাপ করিও না তুমি মাদ্রাসায় পড়ো এই জন্য দুনিয়ার কিছু কিছু অবুজ মানুষেরা তোমারে তিরস্কার করে তোমারে কুটুক্তি করে ক্রিটিসাইজ করে পাশে দিয়ে হাঁটি যাইতে লাগলে এক একটা দুই একটা কুটুক্তি ক্রিটিসাইজ করে এটা ইয়াহুদিদের স্বভাব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাহাবিদেরকে দেখলে রাস্তায় হাঁটা ইয়াহুদিরা ক্রিটিসাইজ করত কুটুক্তি করত গাল বাঁকা করত এখন বর্তমান যুগে এই ইয়াহুদির পদচারণ করনেওয়ালা ইয়াহুদির পদ লেহন করনেওয়ালা মুসলমান নামের কুলাঙ্গার কতগুলো আছে একজন আলেমকে দেখলে একজন মাদ্রাসার ছাত্র দেখলে একটু ক্রিটিসাইজ না করলে একটু গাল বাঁকা না করলে তার পেটের বাত হজম হয় না এ আসলে মুসলমান না মুসলমান নামের কুলাঙ্গা মুসলমান নামের কি কুলাঙ্গা যতই ক্রিটিসাইজ করুক আমার ছোট ভাইরা মাদ্রাসার ছাত্ররা নিজেকে ছোট মনে করবে না মন খারাপ করবে না এহসাস কমতরির শিকার হইবে না হীনমন্যতার শিকার হইবে না কারণ তুমি জানো না তুমি কি অর্জন করতেছ তুমি জানো না তুমি কি পাইতেছ যেই জিনিসটা তুমি পাইতেছ যেই জিনিসটা অর্জন করতেছ এর চেয়ে দামি জিনিস পৃথিবীতে আর নাই সেই জিনিসটার নাম হইল এলিম সেই জিনিসটার নাম কি এলিম এর চেয়ে দামি জিনিস আর কিচ্ছু নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ ভাগ্যবুল আলমিন সমস্ত নবী রসুলদেরকে সম্মানিত করছেন এই এলিমের দ্বারা শেষ পর্যন্ত আসি আল্লাহ ভাগ্যবুল আলমিন বলেন আমার দেওয়া এলিম যখন পাইলেন বাপ বেটা দুজন শোকর আদায় করলেন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আল্লাহ ভাগ্যবুল আলমিন বলেন ওয়ারিসা সোলাইমান ব্যবহার করছেন তো অর্থ কি উত্তরাধিকারী হওয়া উত্তরাধিকারী হওয়া ওয়ারিস হো না ওয়ারিস হো না আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন বলেন শেষ পর্যন্ত সোলাইমান উত্তরাধিকারী হইল কার তার বাপ দাউদের তার বাপ দাউদের হজরতের সোলাইমান ইসলাম বাদশাহ ছিলেন হজরতের দাউদের ইসলাম ও বাদশাহ ছিলেন দাউদের ইসলামের অন্তকালের পরে এই বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হইয়া বাদশাহীর হাল ধরছেন উনার বেটা হজরতের সোলাইমান আলাইসালাম আমার বেরা দোস্ত আবাব বাপ বেটার বাদশাহীর মধ্যে পার্থক্য হইল হজরতে সোলাইমান আলাই ইসলাম একটা নির্দিষ্ট জায়গার বাদশাহ ছিলেন হজরতে দাউদ আল ইসলাম একটা নির্দিষ্ট জায়গার বাদশাহ ছিলেন কিন্তু সোলাইমান আলাই ইসলামকে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন যে বাদশাহী দান করছেন এটা বড় বেয়াফক বাদশাহী কেমনে বেয়াফক এক নম্বর হাফতে ক্লিমের বাদশাহ ছিলেন হজরতে সোলাইমান আলহি সালাতুসালাম হাফতে ক্লিমের বাদশাহ দুই নম্বরে হজরতে সোলাইমান আলাহামকে আল্লাহ ফাক যে বাদশাহী দান করছেন এটা শুধু মানুষের উপরে বাদশাহী না বরং আল্লাহর বানানো আর একটা জীব যে আছে জিন্নাত জিন্নাত আমার বেহরা দোস্ত আবাব জিন যেটাকে আমরা বলি জিন আমরা তো মাটির তৈয়ারি জিনেরা মাটির তৈয়ারি না জিনেরা আগুনের তৈয়ারি জিসম নারী গুণ ইয়াতা সাক্কালু বেয়াসকাল ইন মোখতালাফাতিন ইয়াকুলু ওয়াশ্রাবু ওয়ালিদু আল্লাহ ও মুফাসির নেকরাম রাহেমামুল্লাহ বলেন জিনের ডেফিনেশন কি জিন আগুনের তৈয়ারি একটা বড়ি এরা মানুষের মতো খাওয়া খায় মানুষের মতো পানি পান করে মানুষের মতো সন্তান সন্ততি জন্ম দেয় তবে মানুষের মধ্যে আর জিনদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স হলো মানুষ যখন যেই আকৃতি মনে চায় সেটা ধারণ করতে পারে না 
ইচ্ছা করলে এখন সাপের মতো হইয়া গেলাম ইচ্ছা করলে এখন গরুর মতো হইয়া গেলাম ইচ্ছা করলে এখন বেড়াল বিড়ালের রূপ ধারণ করলাম ইচ্ছা করলে এখন কুকুরের আকৃতি ধারণ করলাম এটা মানুষে পারে না কিন্তু আল্লাহ পাকরা বলে আলমিন ওই আগুনের তৈয়ারি বডি জিনদেরকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন জিনেরা যখন তখন ইচ্ছা করলে নিজের অরিজিনাল বড় আকৃতি পরিবর্তন করি সাপের সুরত ধরতে পারে বিড়ালে সুরত ধরতে পারে কুকুরের সুরত ধরতে পারে এদের মধ্যে আমা আমরা মানুষের মতো আদম জাতির মতো নারী পুরুষ আছে এদের মধ্যে আদম জাতির মতো মুসলমান আর কাফের আছে মুসলমান আর কাফের আছে যদি মুসলমান মুসলমান না থাকতো তো রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লাইলাতুল জিন লাইলাতুল জিন যাইয়া জিন্নাবদের বসবাসের স্থানে যাইয়া সুরাই জিন যে তালাওয়াত করে শুনাইছেন এরা মুসলমান জিন্না কুল ও ইয়াই লাইয়া আন্না হুস্তামা নাফারু মিনাল জিন্নি আসেনি কোরআন শরীফের মধ্যে আমার বেহরা দোস্ত আবাব এতে বোঝা যায় জিন্নাতের মধ্যে মুসলমানও আছে কাফেরও আছে দিনদার জিনও আছে বেদিন জিনও আছে জিন্নাতের মধ্যে সাহাবাই কেরাম আছে সাহাবাই কেরাম ও বেহরা দোস্ত আবাব জিন্নাতের মধ্যে সাহাবাই কেরাম আছে হজরতে শাহ অলি উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেলবি রহমতুল্লাহ এলে তাবে এই ছিলেন উনি একজন সাহাবি জিনকে দেখছেন সেই হিসাবে উনি তাবে হইয়া গেছে ঘটনা লম্বা এই জন্য বলতেছি না আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিন বলেন ও ওয়ারিসা সোলাইমান ও দাউদা হজরত সোলাইমান ইসলাম দাউল দাউদুল ইসলামের উত্তরাধিকারী হয়েছেন কিন্তু বাপের থেকে আরও বড় বাচ্চা হয়েছেন কেমনে দাউদুল ইসলামের বাদশাহী শুধু মানুষের উপরে ছিল সোলাইমান ইসলামের বাদশাহী মানুষের উপরেও ছিল জিন্নাতের উপরেও ছিল জিন্নাতের উপরেও ছিল এখন যেই মসজিদ আপনারা দেখতেছেন বাইতুল মকাদ্দাস হ্যাঁ মসজিদে আকসা ফিলিস্তিনে এই মসজিদ এটার নির্মাতা তো হজরত সোলেমান ইসলাম মসজিদের নির্মাণ কমপ্লিট হওয়ার আরও চল্লিশ দিন আগে সোলেমান ইসলামের হায়াত শেষ এন্তাকাল হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন এ মৃত অবস্থায় উনাকে উনার চেয়ারের সাথে হেলান দেওয়াইয়া বসাই রাখছে কারণ মসজিদে আকসার কাজ শেষ হয় নাই জিন্নাতেরা কাজ করতেছে যদি জানে সোলেমান নবী মারা গেছে তো কাজ থুই সবগুলা বাইকবো এই জন্য আল্লাহ ফাক এন্তাকালের পরে আরো চল্লিশ দিন সোলেমান ইসলামকে বসাই রাখছিলেন জিন্নাতেরা বুঝতে পারে নাই মনে করছে জিন্দা তো কাজ শেষ করছে জিন্নাতের উপরে হজরত সোলেমান ইসলামের বাদশাহী ছিল আমার বেইরা দোস্ত আবাব শুধু জিন্নাতের উপরে নয় আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন দুনিয়ার মানুষেরা আমার নবী সোলাইমানকে আমি এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম যে আকাশে যে সমস্ত পাখিগুলা উড়ন্ত এই উড়ন্ত পাখিরা এক একজনে এক এক বুলিতে ডাকে এক একজনে এক এক বুলিতে কু কা চু ছা করে এই যে পাখিদের বোল পাখিদের বুলি কোন পাখি তার বুলির মধ্যে কি বলতে চায় এটা আমার নবী সোলাইমান বুঝতে পারত এই জন্য কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন ফিফিলি খাদ্যের ঘটনা আল্লাহ আকবর সামনের আয়াতে আছে হজরত সলিমান ইসলাম ওনার লস্কর লইয়া এক জায়গায় যাইতেছে সে আল্লাহ আকবর হ্যাঁ হজরত সলিমান ইসলাম ওনার সৈনিক দল লইয়া এক জায়গায় যাইতেছে গুড়াই কইলাম কেন লস্কর কইলে আপনারা অনেকে বুঝবেন না সৈন্য দল কইলে বুঝবেন হ্যাঁ সলিমান ইসলাম ওনার সৈন্য দল নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাইতেছে কিন্তু রাস্তার মধ্যে পিঁপড়ার দল রাস্তা অতিক্রম করতে আসে কি করতে আসে রাস্তা অতিক্রম করতে আসে দেখেন পিঁপড়াদের মধ্যে আবার সর্দার মাতাব্বর আছে কিন্তু হ্যাঁ বড় পিঁপড়া একটা থাকে যখন হ্যাঁ রাস্তা অতিক্রম করে তখন একজন দলপতি থাকে পিঁপড়ারা রাস্তা অতিক্রম করতেছে এই সময়ের মধ্যে হজরত সোলাইমান আল্লাহাম সৈন্য দল নিয়া সেই দিকে আসতেছে তো দলপতি বড় পিঁপড়া যেটা এইটাই কয় ওয়াকালত নামলাতুন আমার জাতি বেইরা তোমরা তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে সর নিজেদের গর্তের ভিতরে ঢুকো আপন আপন বাসস্থানের মধ্যে ঢুকি আশ্রয় গ্রহণ করো সোলেমান নবী লাইলস্কর নিয়ে আসতেছে 
তোমাদেরকে ফিসি ফেলবে ফিসি একবারে ফায়ের নিচে দিয়া ফদ দলিত করি ফেলবে কিন্তু একটা কথা হইল ফদ দলিত যে করবে এই বিষয়টা তারা অবহিত হবে না কারণ ওই সোলাইমান এবং সোলাইমান লস্কর এরা তো মানব জাতি বৃহৎ আকৃতির জাতি তোমরা হইলে ক্ষুদ্র আকৃতির জাতি তোমরা দুই চার দশ বিশটা একশোটা পঞ্চাশটা একটা মানব জাতির পায়ের নিচে পড়লে তারা বুঝবেও না যে তোমরা পায়ের নিচে পড়তেছ তাদের খবরও থাকবে না অতএব কারণে তোমরা যে নিষ্পেষিত হইবা সোলাইমান এবং সোলাইমানের সৈন্য দলের পায়ের নিচে পড়ি নিষ্পেষিত হইবা এটা তাদের জন্য দোষের কিছু হবে না কারণ তারা তো জানিয়া তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করবে না অজান্তে হইয়া যাইবা আল্লাহ সবগুলা তো একদিকে যায় এর ভিতরে আল্লাহ আকবর কতগুলা পিঁপড়া থাকে এগুলারে আগে তাদের গন্তব্যে পাঠাই দেওয়া হয় সেখানে তারা জায়গা দেখি শুনি চয়েস করি আবার ফেরত আসে ফেরত আসার সময় যেগুলো যাইতেছে এগুলার সাথে দেখা হয় দেখা হইলে মাথায় মাথায় একটা টক্কর লাগায় মাথায় মাথায় একটা কি লাগায় খেয়াল করে দেখছেন নি কথা ঠিক নি মাথায় মাথায় টক্কর লাগাই যে তাদেরকে কথা বলে এই টক্কর লাগানির মানে টক্কর লাগানি না কথা বলে ভাই ঠিক আছে রাস্তা ক্লিয়ার জায়গা হামোয়ার তোমরা যাইতে পারো এটা মাথায় মাথায় লাগাই বলি যায় কিন্তু তারা তারা শুনে তারা তারা বুঝে আমরা মানব জাতি শুনি না বুঝি কিন্তু হজরত সোলাইমান ইসলাম তো ওই দলপতি পিঁপড়ে যে বাকি পিঁপড়াদেরকে বলল এই কথাটা সোলাইমান ইসলাম শুনছে সোলাইমান ইসলাম শুনছে শুনছিও এবং বুঝছিও বুঝার পরে এবার ওই পিঁপড়া এটারে ডাক দিয়েছে কয় বেড়াই দিকে তুই আমার সম্পর্কে পিঁপড়াদেরকে ভয় লাগাইলি কেন আমি কি জাল এমনে কি আমি তোদেরকে নিষ্পেষিত করব কেন তুই এই কথা কেন বললি পিঁপড়ায় কয় বাদশা হুজুর আপনি ফরের কথাটা শোনেন নাই কয় হেটা কি আমি যে কইলাম ওয়াহুম লাই শরুন ওয়াহুম লাই শরুন বলছি যে আপনি এই কথাটা শোনেন নাই আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে চেয়েছিলাম সোলেমান ইসলামকে আল্লাহ পাক এমন এক বাদশাহী দান করছেন যেই বাদশাহী আদম সন্তানদের উপরেও চলে জিন্নাতের উপরেও চলত এবং এই উড়ন্ত যে সমস্ত পাখি যে সমস্ত জীব যেগুলার মাত যেগুলার বোল অন্যরা বুঝত না সোলেমান ইসলামকে সেটাও বুঝার আল্লাহ পাক রবুল আলমিন জ্ঞান দান করছিলেন दाउदल इसलम जख मारा गलेमसलम वारिशे ज्ञान देर ज्ञान मानतेर आकाशे উড়ন্ত পাখিগুলার কথা বুঝার যোগ্যতার জ্ঞান আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন আমাকে দিয়েছেন ওয়া উতি না আমিন করলে সাই মনোযোগ আসেনি পাখিদের মাত বুঝার জ্ঞান এটা একটা স্পেশাল এটা কি স্পেশাল তো স্পেশালের কারণে নিয়মতান্ত্রিক রেগুলার যে জিনিসগুলা দরকার সেগুলো আল্লাহ ফাক আমাকে দেয় নাই আমাকে যত সরঞ্জাম দেওয়ার দরকার যত সামান দেওয়া দরকার এগুলা তো সব দিছে ওই স্পেশাল একটা নিয়ামত দান করছে মানতে পাখিদের বল বুজার এলেম আল্লাহ ফাক আমাকে দিয়েছেন আল্লাহ ফাক হজরত সোলেমান ইসলাম বলেন ইন্না হাজা লাহু আল ফজলুল মবিন সোলেমান ইসলাম বলেন 
এই যে আল্লাহ আমাকে এত কিছু দিল এগুলা সব আমার যোগ্যতা বলে নয় মনোযোগ আছে নি জি এখন তো আমরা একটু জ্ঞান অর্জন করতে পারলে নিজের যোগ্যতা বলে মনে করি ক্ষমতা একটা ফাইলে নিজের যোগ্যতা বলে মনে করি টাকা পয়সা কিছুর মালিক হইতে পারলে নিজের যোগ্যতা বলে মনে করি আসলে না এই দুনিয়ার মধ্যে আমরা যত নিয়ামত ভোগ করতেছি আল্লাহ ফাকের যত ভোগ শিষ পাইতেছি ফজল পাইতেছি এগুলা কোনোটার নিজের যোগ্যতা বলে নয় হজরতে সোলেমান আল্লাহ ইসলামীটার স্বীকারোক্তি দিলেন যেটাকে আল্লাহ ফাক নকল করতেছেন ইন্নাহাদা লাহু আল ফজল মুবিন নিশ্চয় এই সমস্ত নিয়ামত এই সমূহ নিয়ামত আল্লাহ ফাকের সুস্পষ্ট দান সুস্পষ্ট গিফট ছাড়া আর কিছু না এটা আল্লাহ ফাকের কি গিফট আল্লাহ ফাকের দান আল্লাহ ফাক আমাকে দয়া করি মেহরবানি করি দান করছেন আমি এটার জন্য উপযুক্ত না ভাই হজরত সোলেমান ইসলাম যিনি বিশ্বের ভিতরে সর্বপ্রথম জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচনাকারী জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কারক যার মাধ্যমে আল্লাহাক পৃথিবীর মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে দাবিত করছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে পৃথিবীর মানুষকে পদার্পণ করেছেন সেই সোলেমান ইসলাম যদি এত বড় তাওয়াজু এক্তেয়ার করতে পারে আমরা কি সাতা নিই আমরা কিসের আলেমের অহংকার করি আমরা কিসের জ্ঞানের অহংকার করি আমরা কিসের সার্টিফিকেটের অহংকার করি শরীর <laughs> না <laughs> <laughs> محمد <laughs> كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلى شمالت وقصتي مامدر نويني لوتي مافل وطر لكار ونيك مربيان وطبش ورطي مافل تنيا مامدر مجدني بيشش كوري আমাদের অর্থ পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মানিত সভাপতি মাওলানা আব্দুল সাহেব গত বছর তাফসিরের পর মৃত্যুবরণ করেছেন অনেক প্রবাসী আমাদের এই মাহফিলে টাকা পয়সা দিয়ে দোয়া চেয়েছেন এলাকার অনেক মর্যাদানের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে অনেক সদস্যবৃন্দ আমাদের মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিও দোয়া চেয়েছেন আর দুই দিন যদি মাহফিলে আমাদের অত্র এলাকার অনেক মুরব্বিয়ান আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন টাকা পয়সা দিয়ে আমরা আমাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর দুই দিনের এই মাহফিলে যখন ভুল হয়েছে আমরা